Bonsoir tout le monde, bienvenue à notre soirée 20 virtuelle pour le Festival acadien de Clare 2020. Moi, je m'appelle Daniel Leblanc, je suis le directeur général. Puis euh, ce soir, nous avons deux invités pour parler à propos du VON, euh, tous les différents sujets, euh, comment est-ce qu'on perd du VON, euh, comment est-ce qu'on perd du VON, le VON de la Nouvelle-Écosse. On a Pam Doussac avec nous autres. Euh, Pam, c'est la présidente sortante de la Chambre de commerce de Clare qui est un commanditeur de ce soir ici. Et puis, avons Paul Timoth, qui est un chef puis un sommelier qui est du 720 de Clare. Et puis, euh, il allons nous parler de, de, du vin. Enfin, alors, peut-être commencer avec Paul. Euh, ben, premièrement, j'aimerais me dire, euh, j'aimerais vous dire merci d'être là avec nous autres ce soir. Euh, je crois qu'on va prendre beaucoup de, d'infos à propos du vin. Ça fait que, Paul, pourras-tu commencer à peut-être nous, nous décrire un peu ton parcours, qu'est-ce que tu as fait pour être un chef et sommelier? Qu'est-ce qu'un sommelier? Qu'est-ce que ça prend? pour le faire. Et puis, euh, oui. OK. Ben, euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai travaillé en nouvelle écosse pour un an, puis donc, je m'en étais dans l'Ouest pour, pour voir ce qu'il y avait. Et puis, j'ai découvert dans un de mes restaurants du, du Vaughan. Et puis, on n'avait pas vraiment bu trop de ça boire de la bière chez nous quand, quand j'ai grandi. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait, il y avait beaucoup de, de, de stuff intéressant dans le Vaughan, puis j'aimais ça, puis il y avait des... Des ventes de, de ventes 30, 40, 50, 100 pièces, 1 000 pièces. Et puis, je voulais savoir que c'était la différence, qu'est-ce qu'il y avait dedans. J'ai commencé à, à m'étudier une miette dans le vent. Pour être un sommelier, il um, faut que je prenne un cours. Et puis, le cours dure à peu près un an. Um, et puis, quand moi, je l'ai pris, il fallait que tu 5 ans d'expérience dans l'industrie. Uh, ça ne peut pas être différent si tu travailles dans l'industrie nécessairement, euh, dans, dans l'industrie de vin, mais il faut que tu travailles comme des restaurants lorsqu'ils vendent du vin. Il faut que tu aies une miette des connaissances. Um, quand j'ai pris mon cours, ça, ça nous a pris un an à, à le faire. Nous étions 22 quand on a pris le cours. Et puis, je crois qu'il y en a 6 qui ont passé. Pour vous laisser savoir comment c'est difficile. Um, tu vas à tes classes tous les semaines, puis là, il, il expecte que tu vas étudier à peu près 20 heures par semaine, lire des livres, euh, faire de la recherche, boire du vin. Moi, j'étais chanceux parce qu'à ce temps-là, j'étais au Bam Springs. Puis au Bam Springs, c'était tout un groupe. Et puis, euh, nous rencontrions deux, trois fois par semaine, puis nous euh, boivions du vin. Et puis, nous euh, discutions sur le vin. So, pour être sommelier, c'est, 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 une, c'est une grosse étude. Il faut que tu saves uh, pas mal about toutes les différentes régions autour du monde, comment est-ce que le vin est fait, qu'est-ce que la différence entre une région et une autre, pour ce qu'il fasse de 27 meilleur que d'autres. Um, pour le test, le, le test final, um, ils nous ont passé 27 différents vins. Et puis, j'avais crois, une heure et demie à toutes les sentir et puis uh, les décrire, puis leur dire c'est à quoi les vins. Um, oui. Et puis, il faut avoir une marque. Euh, je pense que tu te sentais 10 pour, pour passer. So, c'est assez difficile à, à, à passer. Il faut que tu boives beaucoup et puis il faut que tu essaies de te souvenir de ce que tu boivas. <rire> so, mm-hmm. c'est, c'est intéressant. Et puis, le plus que tu, tu t'immerges dedans, um, le plus ça va être intéressant. Tu sais, uh, uh, et puis, c'est sûr, souvent, il y a des, des sommeliers se mettent dans. Um, ils se trouvent comme une niche ou ils se trouvent comme un, un, un endroit qui, là, on a beaucoup de. Bon, qui, qui ils trouvent une région, puis allons dans la région. Moi, étant chef, euh, ma spécialité, c'est à la manger et le vin. Et puis, comment les pair, et puis comment les faire goûter mieux ensemble. Um, et puis, c'est intéressant quand tu, tu mets du vin et puis du manger ensemble. Comment ça peut changer les affaires? Um, et puis, on discutera une miette plus euh, plus tard. Mais, mais basically, ça, c'est, c'est ça que j'ai fait. J'ai travaillé dans l'Ouest pour une dizaine d'années. J'ai été au Bam Springs. Après ça, j'ai été à, à Kelowna, um, dans l'Okanagan. Et puis, j'ai travaillé à Mission Hill. Moi, j'ai été au sommelier là pour, pour quasiment trois ans. Uh, puis, je faisais toute l'éducation sur le vin et tout ça. Là. Ça, c'était vraiment le fun à cause que, au niveau du sommelier, um, c'est souvent que tu travailles dans un restaurant. Et puis, t'aide aux clients à choisir du vin avec qui ils mangent. Mais cette était dans la winery et puis j'étais en fait d'éduquer les clients sur comment est-ce que, comment est-ce que le vin est, est, est fait, um, comment je pousse les grapes, comment est-ce que je les, je les ramasse, comment je les, les, les fermente, puis, puis là, finalement, comment c'est mis dans la bouteille. 
Y a-t-il des différents niveaux de sommelier comme ou si tu apprends un sommelier, c'est ça que c'est? Oui, il y en a un seul, il a changé une miette. So, uh, un seul, il y a trois ou quatre différents niveaux. Donc, so, tu veux dire qu'il veut qui s'intéresse à une miette dans le vin à cause qu'il veut savoir une miette plus. Il y a un niveau de, de, de manière de, de, de beginner. Um, et puis, ils pouvons prendre le cours et puis s'enseigner une miette. Puis, ils, ils pourront aller aussi loin qu'ils voulaient aller. Right? Ils pourront arrêter de dire, OK, je sais aussi tant que je veux savoir, je connais les régions, je connais les raisins, je connais, je sais comment ce qu'ils l'ont fait. Sauf que vous arrêtez là. Il n'y a pas besoin de savoir que c'est que les différents sols dans les différentes régions. Tu es un mode de rock, tu es un mode de stab. Tu sais tout ce stuff-là. Il y a beaucoup de détails quand tu commences, quand tu vas dans le niveau de sommelier, il faut, il faut que tu saves, right? Um, so, il y a beaucoup de monde à ceux qui le prenaient, puis tu arrêtes au premier niveau, puis on sait plus, et puis je suis content de savoir ça. Ouais. Yes, ça fait qu'il y a un avantage si on est comme un travail de restaurant que, que tu as le cours de sommelier. Obviously, ça sert. Oh. Pour sûr, si tu travailles dans un bon restaurant qui a, des, uh, qui a une bonne liste de vins, um, le cours de sommelier va, va t'aider. Uh, pour moi, c'était, je travaillais au, au BAM Springs, au BAM Shore Club, et puis il y avait 1700 vins sur la liste. Sure. Um, puis ça a de commencé aux 60 pièces, et puis notre plus cher était à 6000. Sure. Et puis uh, tous les soirs, tu arrives à ta table, puis c'est un, c'est un binder. Il avait 150 pages de lin, puis il fallait que tu saves ton document, puis que tu saves que c'est acte des vins. Puis une partie de ta job et tout, une fois que tu achètes les vins, c'est de les mettre dans le cellier, puis de voir ceux qui sont, qui sont bien traités, puis qui l'ont âgé. Et puis un vin, c'est comme. Euh, c'est vivant, c'est, c'est coca de la vie dans le so, Il faut que tu prennes garde, et puis euh, je le mettre sur les côtés, puis il faut que ça soit une bonne température. Pour, pour que ça sorte. Si tu ne prends pas un garde, puis si tu le mets dans la chaleur ou <rire> sur le fait du fridge, um, il va virer jaune, il va changer de couleur, il va vieillir trop vite, et puis il va mourir trop vite, il va prendre des vins. C'est une partie de notre, de, de, de notre training, c'est de savoir comment traiter les vins et, et pour avoir le, le, le meilleur, à cause que plus, plus que tu peux âger ton vin, le plus tu peux le vendre cher. Le monde, le monde paye pour euh, une miette plus pour pour ça que tu as pris garde au vin, puis que tu l'as, tu l'as âgé, puis il n'est pas à boire. Rien que vite, là, tu as mis ta bouteille de même. Là, comme, y a-t-il une raison? Faut-il mettre une certaine angle pour non. que ça touche le cork? Ou si tu as besoin Faut de... Tu, ou... tu veux rien que le vin touche le cork. So, ça peut être... Tu vois la, 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 bubble, la bubble, ça c'est ouais. le, le eulage. Um, so, tu ne veux pas que tu... Non. Je vais te montrer si c'est... Si c'est une, une capsule de... C'est, c'est rien qu'un twist-off. Ça ne fait pas vraiment grande différence, c'est un twist off, ils sont, ils sont scellés. Mais quand c'est un yon qui a un cork, il faut que tu le gardes que ton cork soit trempe. So, ah. La plupart du temps, il faudrait que les coucher sur, ton, sur une table ou dans ton cellier. Si tu as une cave et que tu as un, mm. un root cellar, là, si tu gardes toutes tes, tes patates et tes corps, c'est la parfaite endroit que tu le gardes là-dedans. Et puis c'est beau et frais, c'est pas trop chaud. Um, si ton vin est trop chaud, il va quasiment tuer. Il va virer jaune, comme un vin blanc, on va virer beaucoup plus dark, beaucoup plus vite. Puis là, il va, il va avoir des, des goûts qui sont points. Il ne devrait pas être là. Tu as dit la même affaire pour les vins rouges et les vins blancs pour faire ça, ouais? C'est la même affaire pour les vins blancs et les vins rouges. Ton vin blanc va virer, il va commencer light jaune, puis là, il va, il va, il va venir plus comme euh, la couleur du foin, et puis là, il va virer jaune, puis, puis là, des temps, il va être aussi qu'il a longtemps, il va commencer à virer plus brown et orange. Quand tu as ton vin rouge, um, il va virer de un bright rouge qui, qui tu, tu vois quasiment le fruit dedans. Et puis, il va commencer à virer une plus brown, quasiment de la couleur de la brique. Right? Et puis, so, tu ne veux pas que ça arrive trop vite. Tu veux que ça arrive dans ton cellier comme lentement. Puis, puis ton vin. C'est, c'est comme une personne, tu ne veux pas que ça, tu vieillisses trop vite. Tu, tu veux, c'est age gracefully, c'est la même affaire. Le vent, tu veux qu'il, qu'il lâche bien, puis, puis, puis tranquille, et puis um, tu vas avoir un meilleur produit à la fin. Puis combien de temps vent peut durer longtemps? Oui, well, ça va tout dépendre si tu veux vin que tu prends. Um, so, si tu vas au liquor store, tu peux voir, il y a tous les différents tirs de vin. 
when you invent DPS, you invent KSPS, you invent vingt pièces, vingt cinq pièces, you invent cent pièces. You know, and then it goes. So, invent DPS is point for to rage. So, it's an invent that is made to drink faster, right? You you take the majority of the time when you make your wine in winery. Um, ils vont le faire, ils vont le loger dans une grosse tank, ils vont le mettre en bouteille. Et puis là, ça va prendre à peu près six mois avant que ce vin-là c'est sur, sur les, les étages au, au liquor store. Au moins six mois. Ça dépend de ce qui vient autour du monde qui va essayer de prendre longtemps à se rendre. So, dans ce temps-là, le vin en fait s'accoutumer à la bouteille. Right? Donc, je décrive la societte uh, comme ça. Le, le, le vin, c'est... Uh, c'est comme un être humain. C est, c est, c est, c est, il y a de la vie dedans. C'est pas un mort, c'est en vie. So, quand tu fais ton vin, le plus d'amour que tu mets dedans, puis le plus de, de soins que tu, tu prends, le meilleur tu vas, vin que tu vas avoir. So, si, tu, si tu ramasses ton vin à la machine, et puis que tu le fais tout vite, et puis que tu prends euh, euh, le, le plus de jus que tu peux avoir dedans, ton vin va prendre dedans. Si tu si tu prends ton vin, puis que tu, tu le ramasses à la main, et puis que tu casses pas les grapes, et puis que tu prends soin, puis que tu, quand tu les as poussés dans ton, euh, dans, dans, dans ton vignoble, tu, si tu les as pas laissés rien qu'à les wild, tu, tu coupes tes, euh, tes raisins, ou tu laisses rien que ta plante en, en, en pousser so much, um, ça va être plus concentré. Tu vas avoir plus de, plus de saveur. Ça être, donc, quand tu fais ça, tu vas avoir une meilleure qualité de vin. So, tu vas payer plus cher pour, mais tu vas avoir une meilleure qualité. Puis ce vin-là, c'est ce style qui va arriver. So, ce style-là de 10 pièces, um, c'est ce style-là qui a été fait vite, c'est ce style-là qui a été fait avec, euh, ils laissent les, les grapes pousser aussi tant qu'ils pouvaient, um, aussi vite qu'ils pouvaient. Um, et puis, ils allaient le presser, ils allaient, ils allaient le, le, le fermenter, puis ils allaient le mettre en bouteille. Um, c'est fait pour boire à cette heure. Un vin qui a été ramassé à la main, qui a été, ils ont vraiment pris garde dans les, dans les vignes, um, qui ont coupé beaucoup de raisins, qui n'ont point laissé la plante aller wild, puis produire tout ce qu'elle pouvait. Um, ça va coûter plus cher à cause qu'il y a beaucoup plus de, de, de labor, il y a beaucoup plus de, de, de stuff qui a été dedans. Puis tu vas payer plus cher pour ce vin-là, tu pourras le garder. So, un vin blanc, deux, trois ans, si tu as te coûte de, de une vingtaine de pièces, 25 pièces, tu es une une dizaine d'années peut-être au plus. Si tu payes 50 pièces, 100 pièces ou plus, tu ne devrais pas garder ce vin-là pour 20 ans ou plus. Un vin rouge, um, même idée, mais ton vin rouge, si tu payes plus que 25 pièces la bouteille, tu ne devrais pas le garder pour 5-6 ans. Facile. Ah. Si tu payes sur le fait de 45 ans pièce de bouteille, tu devrais pas garder ça pour 10 ans, 15 ans. Si tu payes sur le fait de 100 pièces de bouteille, tu te vends là 25 ans, 30 ans, 40 ans, ton vin devrait être OK. Tu vas devenir meilleur avec toutes ces années-là? Ça dépend comment sème ton vin. Right? So, je trouve qu'il va être meilleur. Mais je dis qu'il un vin, ça change le goût. Um, si so un vin qui est jeune va avoir beaucoup de des tannins, des, des tannins, il va avoir beaucoup de fruits, um, il va être, uh, tu sais quand tu bois au thé et que tu l'as laissé trop longtemps dans ta, avec, avec le sac, et puis que tu l'es dans là, tu le files, ben, ça c'est des tannins, puis il y en a beaucoup dans des, surtout dans des vins rouges. Um, et puis si, quand tu le bois jeune, il y en a beaucoup. Et puis quand ce qui vieillit, ils vont commencer à, à, à tomber au du vin, ils vont, ils, ils vont s'adoucir se, se, et puis ça va changer. So, ton vin va changer de, des gros fruits, um, des tannins, puis ça va changer à plus, uh, je m'appelle ça un goût de terre. Tu vas, tu vas avoir, um, des fois, un petit peu de, de, de cuir, tu vas avoir, uh, il y a du monde, il y a un mot qu'on qu utilise, c est, c est, ça sent la grange. Right? Tu sais, quand tu rentres dans une grange, puis tu as cette senteur -là de, de fumier, <rire> ça sonne pas bien. Mais quand tu l'as d'un un vin qui a été bien orgé, tu as cette senteur -là de, de, de terre et puis de. Je ne peux pas dire vraiment. Puis les mots qu'on utilise, c'est souvent, um, on dira, uh, 
um, barnyard, tu sais, où ça sent la ferme, où ça sent le fumier. C'est pas vraiment comme si tu prennes une, une main de fumier et que tu le sentais. Mais <rire> ça, Far point. <rire> ça te rappelle de ça. Um, il y avait un, un, un Riesling. C'est souvent qu'un Riesling, on dit que ça sent le diesel. Mais c'est pas comme si tu prennes un cup de diesel et que tu le sentais. C'est quasiment c est, c est, c est dans le background. Tu le sens un petit peu. So, ton vin, c'est la même chose. Quand on parle du vin, puis qu'on parle des senteurs du vin, puis qu'on parle de la ferme, et puis on parle du fumier, et puis des temps, on dira, oh, c'est plus un fumier de, de, de vache que tu fais, ou des temps, le monde le décrit dans des différents modes même. Um, c'est pas comme si, <rire> si tu te prends une grosse monnaie de fumier, puis que tu le sens. C'est mieux différent. Uh, quand tu parles de des champignons, um, c'est ce senteur. Quand tu rentres chez ta grand-mère, puis qu'il y avait un, un vieux là, avec une, une maçon de, de, de roche, et puis qu'il n'y avait, avait pas de place, puis c'était de la terre, puis tu te vales dans la, dans la cave, puis que tu sens ça là, ça c'est ce senteur-là que tu vas avoir d'un vin qui a âgé. Donc, peux-tu avoir ce même mode de, de processus-là avec un vin comme. Tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à faire du vin au lever. Oui. So, comparé à. Du vin que tu fais toi-même, puis du vin que tu ajoutes, et puis que tu peux âger, qui est plus cher. Qu'est-ce que la grosse différence? La, la grosse différence, un vin que tu ajoutes um, en CO, um, ça qui arrive, c'est souvent que ces vins-là ont été ramassés à la machine, um, puis ça a été fait, ils, ils, ils produisaient dans la, dans la, dans la vigne aussi tant qu'ils pouvaient en pousser pour le vendre. Right? So, ils sont point aussi tant. Um, ils soucient pas si tant de la qualité, c'est plus la quantité. So, quand tu pousses des raisins, uh, si tu stresses pour ta vigne, si tu laisses ta plante pousser et qu'elle va wild, et puis tu la laisses faire ça qu'elle veut, il va avoir des grapes, tu ne vas, tu vas pas savoir quoi faire, mais le problème c'est qu'il n'allait pas mûrir. So, il faut que tu les coupes de temps en temps. Il faut que tu en coupes pour que, faut, faut que ta vigne se sente stressée un petit peu pour que à mettre plus de, de, de pouvoir dans les raisins qui restent, puis ça va faire une meilleure qualité. So, quand tu ajoutes un CO de, de grape qu'ils avons, qu avons préservé, um, ça qu'ils faisaient, ils les ramassent, c'est souvent, c'est ramassent à la machine, à cause de vite, puis ils mettent du sulfur, ou ils mettent un, un preservative dedans, pour point qu'ils fermentent dans le CO, à cause autre que ça, il y a une grosse masse partout là, ce qu'il y a là. So, ils mettent un préservative dedans et puis le préservative va arrêter la, la grippe de fermenter jusqu'à quand tu ajoutes ton yeast, ton, ton patch de yeast. So, quand tu fais ça, ta, ton sio va commencer ou quand tu le mets dans ton, dans ton container avec ton eau, tout ça, il va commencer à fermenter. Um, tu peux acheter des kits qui sont plus chers. Um, puis là, on va avoir une meilleure qualité de grippe. Puis au bout de ça, je vais mettre mieux. OK. Mais le monde qui fait les, les, le vin pour sauger 20 ans, elle n'a pas le mettre d'un sio puis le vendre. Ça, okay. so, il a le garder puis il a le vendre à 100 pièces la bouteille de zeu, right? Plus le monde n'a pas le temps d'un sio pour faire du vin qui, qui va te coûter 100 pièces la bouteille. Usually, tu l'ajoutes à cause c'est moins cher que le liquor store. Uh, puis il y, y a des kits qui sont de bonne qualité, il y a du bon stuff. Um, moi, je ne peux pas les boire à cause je suis allergique au sulfur. So, Aussitôt que je les senti, mon nez, puis mes yeux commencent à couler, puis mon nez enfle, puis j'ai de la misère à souffler. So, il y a de quoi dedans. Puis il y a du monde qui essaie de me dire, « Oh, t'es sommelier, il faut que tu goûtes mon vin. » Puis je dis, « Ah, je peux pas, je suis allergique. » Et puis, ils me crayons pas, ils en vidront un petit gobelet quand je me vois, puis ils sniquent. Puis aussitôt que je le sentais, mes yeux parfois voir, puis, puis là, ma soirée est finie, right? So, le, quand, mais quand tu fais ton vin, Um, si je peux vous dire, buvez la poêle tout de suite. Um, surtout si tu fais un vin rouge. Même le stuff que tu as dans le CEO, um, après que tu le fais à la maison, mets-le dans ta bouteille et puis garde-le là pour six mois, si tu peux, un an, um, puis laisse-la uh, orger dans la bouteille. So, quand ce que tu. Après que tu as pressé ton vin et que tu as fait tout ton vin, même si c'est un CEO, Um, et, puis, et puis que tu l'as dans ta tank. Um, ton vin est tout là comme dingue. <rire> c'est mon, uh, 
il m'appelle au père Paul à Mission Hill à cause quand je parle de vin, moi c'est il y a une passion là. Et puis c'est un être humain à moi, c'est il y a de la vie dedans. So quand tu l'as dans un gros vat, le vin est là avec tous ses chums. Et puis il est là, c'est un party, right? Tout, tout le monde est là. Puis tout d'un coup tu le sors et puis tu mets dans une petite bouteille comme ça. C'est comme si tu t'avions pris toi dans ton gros là et puis tu te mettais dans le bachelor apartment. Au commencement, tu vas pas être content. Jusqu'à tout tes chambres. Tu n'as plus de place. À ce tu n'as plus une grosse living room, tu as lit dedans, right? Tu es dans une petite bachelor apartment, tu n'es pas content. So, si tu bois ce vin-là, après que tu as fait ça, appelons ça du bottle shock. Ton vin va être en choc, il va, il va point goûter à bain. Après que tu as jeté six mois, ton vin va commencer à s'accoutumer à la bouteille. Ça, ça, ça sonne drôle quand tu le décris de même, mais le vin va commencer à, à s'acclimater. Il, il, il va venir, il va être content dans sa bouteille. So, après six mois, tu vas le boire, tu vas voir une grosse différence. Ton vin va être buvable, il va être, il va mellower out une miette, il va s'arrondir, tout va être bon. Si tu peux jeter une miette plus l'autre an, le vin va coûter encore meilleur. So, après un an, ta bouteille, ta, ta bouteille de vin, ton, ton vin est OK, je suis content. Je, je suis confortable dans ma bachelor apartment et puis je vais vivre comme ça, et puis il va arranger mieux. Et puis tu vas On peut s'accoutumer à n'importe quoi. Eh, C'est quoi? On peut s'accoutumer à n'importe quoi avec des vins de la même affaire. That's right. Puis là, je dis la même affaire avec un, un vin quand tu, quand tu lâches trop longtemps. À cause de, tu peux lâcher trop longtemps. Quand tu te fais un, un kit à la maison, ces vins-là ne sont pas faits pour âge pour 20 ans. Tu peux les garder pour 20 ans, um, mais dans 20 ans, tu arrives à le boire, la proche du signe. C'est souvent que c'est là ce qui va arriver. Tu es dans ta bachelor apartment, tu en fais vivre, tu es, 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 es fine, tout est bien. Et puis là, après ça, tu arrives, puis tu loues ton bouchon, puis tu le vides dans un gars blanc. Right, ça sonne drôle, mais quand tu fais ça, um, tu bois ton vin. Il va rouvrir dans le gobelet. Il va commencer à. Tu, tu vas voir des, 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 des saveurs, il va se rouvrir dans le gobelet. Puis après que ton, ton vin a âgé pour un an ou deux dans la bouteille, tu vas trouver que plus qu'il reste dans le gobelet longtemps, le, plus qu le meilleur qu'il va goûter les senteurs. Tous les fois que tu le sens, il va, il va sentir différent. Si tu le laisses trop longtemps, c'est comme. Euh, je décris que c'est comme si tu avais euh, 95 ans, Dieu, que tu étais dans ta bachelor apartment, ça fait. Ça fait 50 ans que tu vis dans ta bachelor apartment, puis tout d'un coup, il rouvre le corps, puis tu le vides d'un gobelin. Tu vas avoir un autre choc. Tu vas peut-être avoir un, 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 un heart attack, tu vas avoir une crise de cœur. Et puis c'est ça qui arrive au vin et tout. Si tu le lâches trop longtemps, aussitôt que tu le vides dans ton gobelin, l'art qu'il fasse, il va oxyder, puis il va virer en vinaigre quasiment, aussitôt qu'il vide dans le gobelin. So, il y a une limite, là. Il faut que tu te gardes. Il faut que tu le laisses âger longtemps, c'est ma pointe trop longtemps. Ok, donc so moi j'ai une question à ce l'égard de quand tu euh, quand c'est pas à boire ton vin là. Comment tu devrais le quitter souffler longtemps comme quand tu le vides de ça là? So, ça dépend sur ça, ça, ça dépend sur le vin. Une bouteille, j'ai pas de bouteille de 10 pièces. Um, j'ai tout acheté de, du vin de la Nouvelle-Écosse. Um, so le vin de la Nouvelle-Écosse About une vingtaine de pièces la bouteille, on average, right? Um, ce vin-là est fait pour être boire, faut, faut que tu le bois en dedans de trois quarts de en dedans, une couple d'années. Il est point fait pour âger longtemps. Soit un vin qui a été fait pour boire en dedans d'une couple d'années, et puis ça va faire une différence si c'est un vin blanc ou si c'est un vin rouge. Mais un vin blanc, tu peux le, puis ça s'appelait décanter, right? Tu le vides dans un, dans une plus grosse bouteille. Puis quand tu le vides dedans, ça laisse l'or le fossé et ça, ça le rouvre. So, un vin blanc comme ça, il n'y a pas besoin que tu le vides dans ton décanter, puis tu le vides dans ton gobelin, puis il va se rouvrir, il va être paré de même. Un vin rouge, um, de quoi comme ça, il vient de la Nouvelle-Écosse. Um, so, il est fait pour boire maintenant, ou dans les, les prochaines couples d'années. Si là, c'est la même chose quand tu le décantes, il est prêt pour boire aussitôt que tu l'as décanté. Si tu ajoutes une bouteille qui est 40-50 pièces, si il est jeune, 
tu peux le décanter jusqu'à 24 heures en avance. Puis le laisser souffler pour une 24 heures. Right? Puis ça, ça va le rouvrir, il va être pareil. Si ton vin est vieux, si tu as un vin qui a 20, 25 ans vieux, et puis que tu fais ça, et puis que tu le laisses pour 24 heures, tu vas avoir du vin, puis il que tu le vins. C'est souvent c'est la même chose, tu fais attention, tu le vides, tu le laisses là pour peut-être une heure ou deux, puis là, il va rouvrir. Et puis quand je dis rouvrir les 100 heures à l'eau sortir, tu vas avoir un, un différent goût. So, ça va dépendre de combien tu payes pour le vin, uh, tu es en mode de, de que c'est. Um, tu connais longtemps que tu vas laisser. Il n'y a pas vraiment de réponse de « Oh, tu le laisses tout pour deux heures. » Là. Ça fait, dire, ça fait dire la différence que tu le bois dedans, comme, tu sais, oui. un gobelet de verre ou un gobelet de, oui. de petit champagne. Comme, ça différence. va t'arriver à l'art et plus. Ça va te... Donc, je vais te montrer. Les deux gobelets ici. Et puis, ça, c'est des gobelets, um, appelons ça des, des ballons. Oui? Mais si tu les gardes, ils sont... C'est des gros ballons, right? Mais tu as gardé la hauteur du gobelet. OK? C'est que tu vois la différence. 6 7 6 7, c'est un gobelet à chardonnay. 6 7 6 7, c'est un gobelet à pinot noir. So, quand tu vides ton vin, dans, dans le gobelet, tu peux, tu peux le laisser là pour... Puis tu, tu vas voir, quand tu le bois, à mesure que tu le bois, tu vas... Les saveurs allons sortir, il va, il, il va goûter différent tous les fois que tu le bois, c'est un bon vin. Um, mais la différence sur ce 17, quand je le bois, je suis 7, 17, quand je le bois, je suis une miette plus d'orier. So, lorsque le vin touche ma langue, ça va changer comment ce que le vin goûte. 17, 17, tu vois, il est plus petit. Et puis, il est plus haut. Si tu gardes 6 sacs quand le bois, il va toucher ma langue 17. Ça, c'est un, un verre à, à Riesling. So, chaque, si, si tu veux vraiment être spécifique, um, chaque vin ou chaque raisin a son propre verre. Wow! Et puis, si tu as chaque fois la chance ou, ou, ou tu as des gobelets chez vous, prends trois, quatre différents gobelets, prends le même vin, puis vite en miette par chaque, et puis goûte-la. Puis tu vas voir que dans chaque gobelet, il va goûter différent. So, des fois, tu prends, tu t'ajoutes un vin, et puis euh, tu as peut-être payé cher pour, et puis tu penses que ça va être un bon vin, puis tu le bois dans ton gobelet, puis tu dis, ouh, il n'est pas un bon, il est aigre, ou il, est, il a trop de tannin, il a, il a chaque affaire de, de, de mal avec. Change ton gobelet, et puis peut-être tu trouveras une différence. 17, 17, c'est un gobelet plus à vin rouge. Um, 17, c'est un gobelet à champagne. C'est et tout, c'est à vin rouge, mais les miettes plus courts. Mais tu vas voir, là, dépendant de ce qui touche ta langue, et puis comme loin que tu vas en arrière, ça va tout euh, changer le goût du vin. Tu sais, comme, comme des stemless, ça c'est vraiment populaire, là. Puis, oui. Ça se renverse mal. Comme ça se renverse mal, yeah. <rire> ben, et puis, il euh, n'y a rien de mal avec ces gobelets-là. Le seul affaire, c'est que si tu as. Et puis, si tu avais une bouteille comme ça, c'est de. De, de la nouvelle écosse que je vais le boire d'un gobelet de même. C'est ça que je bois en trois quarts de mes vins. Donc, c'est un gobelet de même, je le mets à la table. Et puis, il a la, il a la bonne shape, il a la bonne forme pour le vin. Puis, ben, tu vas en avoir. Pourquoi goûterions au point le. Pourquoi goûterions au point le Tidal Bay? Tu goûtes le Tidal Bay? Oui, goûtons ça. OK. Le temps de boire du vin. Même euh, euh, en, 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 en rouvrant le vin, peux-tu euh, peux rien nous dire comment ça se fait que tout d'un coup, euh, en nouvelle écosse c'est comme un boom? Dans les oui. derniers 10-15 ans, je dirais peut-être que qu ce qui fait que la Nouvelle-Écosse est comme la, une bonne place pour euh, produire ce vin ici. OK. Je ne peux pas ça. So, um, la Nouvelle-Écosse, ça, ça a commencé dans les 60 et c'est ça, les pollutions du, du vin et tout ça, mais ce n'est pas tout le temps de la qualité, c'est à... C'était vraiment dans les dernières, euh, je dirais, une vingtaine d'années que la, la, la qualité du vin de la Nouvelle-Écosse a vraiment, euh, ça, ça a vraiment amélioré. Et puis la raison, c'est qu'ils ont trouvé des raisins qui poussent en bonne set. Right? So, je vais, vous, je vais commencer avec euh, ce qui c'est euh, le Planters Ridge. Et puis Planters Ridge, c'est l'Acadie. OK? 
Puis l'Acadie, c'est le nom du raisin. Et puis c'est un raisin qui a été, il a été euh, poussé en Ontario. Et puis ça qu'ils ont fait, ils ont pris une couple de différents raisins, puis ils les ont, ils les ont mis ensemble. Puis ça, ça fait un Lacadie. C'était pas appelé Lacadie, c'est un. Je ne me souviens pas du SO92463. Right? C'était un numéro. Puis ils l'ont ils envoyé à Grand Pré. À cause, c'était la première winery, c'était à Grand Pré. Et puis ils ont dit, peux-tu faire de quoi avec ça? Puis l'avion ils l'avaient fait pour pousser en Ontario. Puis en Ontario, ils faisaient ça. So, so. Quand ils l'ont venu en Nouvelle-Écosse, c'était incroyable. Il a fait, il était parfait pour notre climat, pour, le, pour ce qu'on a. Il sait le, le, le montant de soleil, euh, le montant de chaleur. Et puis, c est, c est, il a fait mieux en Nouvelle-Écosse qu'il a fait en Ontario. So, ils l'ont renommé l'Acadie. So, c'est sûr qu'il va trouver beaucoup des de wineries qui poussent l'Acadie. Ça, c'est le nom de, du raisin. C'est le nom du raisin. Okay. C'est le nom du raisin. Et puis là, si c'est ici, c'est un taille de levé. Il va vous montrer comment rouvrir une bouteille bonne quand le fait. Tu le prends, tu fais une crinque de même, puis il rouvre. Hein? C'était pas un sein? Ça pourrait être bizarre, ça pourrait être. Donc, je vais vous montrer ce petit set. Um, C'est un taille de levé. Un taille de levé. Well, I think I'm blah, blah, blah. Well, I stayed more because it's good. Vanguard, how about this? Oh, sure. What's up, Matt? So, come back to me to go blah, blah. Oh, Mohanarek means Cooper. It's a nom that the Nouvelle Ecosse has invented. It's a ça s'appelle un, un vin d'appellation. Si tu vas en France ou si tu vas dans les vieux pays um, de l'Europe, ils il ont des appellations. Une appellation, c'est une région. Okay? Et puis, ils ne vont pas nécessairement mettre le nom du raisin sur la, sur la bouteille. C'est ce qui fait que tu vas au liquor store, tu vois les vins de la France. C'est souvent que c'est le nom de la région. Ça va mettre Bordeaux, ça va mettre Bourgogne, ça va mettre euh, euh, Côte du Rhône, ça va mettre euh, euh, Champagne, ça va mettre, tu sais, ça va mettre le nom de la région. Et puis là, le vin qui est dans la bouteille, ça s'appelle un vin d'appellation. Ça vient de la région. Et puis Tidal Bay, c'est ça que c'est. Il y a une douzaine de différents wineries qui faisons du Tidal Bay. So, c'est souvent que tu vas au liquor store et tu vas voir Tidal Bay, Tidal Bay, Tidal Bay, Tidal Bay. Qu'est-ce que c'est? Ben, tout ça, c'est un mélange de, de grapes qu'on ont poussé en Nouvelle-Écosse. So, il y a des lois pour que ça soit appelé Tidal Bay. Il faut que tous les raisins soient poussés en Nouvelle-Écosse. Um, et puis, il y a, il y a, il y a, je crois il y a 26 ou 27 différents grapes que tu veux mettre dedans. Mais il y a des certaines grapes que tu peux rien qu'en mettre so much. So, l'Acadie, il faut que tu aies au moins faut 49 pour il faut que ça soit de l'Acadie. Et puis le reste, tu peux mélanger avec le reste de ton stuff. Tu ne peux pas en avoir plus que, je crois que 15 pour de, euh, de muscadet. Et puis le muscadet, pour, pour le monde qui a bu euh, un vin qui, qui, qui est populaire en Nouvelle-Écosse, c'est le Benjamin Bridge. Euh, et puis il y en a un, il y a le Silky. C'est un vin qui est manière de, de mousser une miette, puis les miettes doux. Euh, et puis, c'est le muscadet qui, qui baisse ce goût-là. C'est un bon vin, c'est bon à, à boire, mais il ne faut pas une grosse alcool. Mais tu ne peux pas en mettre plus que 15 parce que c'est un vin qui est vraiment, il a vraiment une grosse senteur. So anyway, Tidal Bay, um, après qu'ils l'ont fait, il y a un mélange, puis tous les, uh, les wines ont différents mélanges. Ils l'ont envoyé un, pour un taste test. Puis une barre de sommelier qui se saison là, et puis des winemakers, puis ils sentent, il so, faut, faut, faut le, le brasser. Tu m'as rien qu'une couple d'onces dans ton gobelet pour, à cause que ça prend de la place pour, pour brasser son vin. Puis là, je suis dans le, je suis dans le, nord, dans le Northern Hemisphere, il faut que tu ailles counterclockwise. Si je suis un dans le Kif, il faut que tu ailles clockwise. C'est pas vrai. <rire> <rire> Puis la senti là. Qu'est-ce que tu sentais? Là, je sentais le fruit. Oui, des fruits, des, des pommes. Um, oui. C'est souvent le, les vins de la Nouvelle-Écosse qui sentent beaucoup des rhubarb et puis des affaires de même. Et puis, je ne pense pas à ça, mais je pense que ça sentait le rhubarb. Pour moi, je crois que ça a beaucoup à faire avec 
La Nouvelle-Écosse, au point grand, au point si tant de soleil que la Californie. Right? Au, au moins de soleil, il fait moins chaud. L'Okanagan, il faisait chaud assez qu'il pouvait pousser uh, du, du Cabernet Sauvignon, du Syrah, des Merlot. En Nouvelle-Écosse, on pense cette chaleur-là. Um, so, puis on pense à la longueur de saison qu'il avons par là. Um, je me souviens quand j'étais à l'Okanagan, dès la fin du mois de février, j'étais en fait mourir mon land. Right? Il faisait okay. chaud assez que mon land poussait. Pour notre université, quoi. Pour la, non, non, pour la Kentville non plus. À Colebrook, là, au mois de février, je suis encore à fait pelayer. So, anyway, il a une plus longue saison. Et puis, il peut pousser de plus de différents grapes. Mais en Nouvelle-Écosse, ce que nous avons, je suis en fait commencé à trouver les, les, les grapes que je peux pousser. Et puis, l'Acadie s'en est en. Um, um, le, le muscadet, ils ont commencé à mettre dans les chardonnay puis les Riesling, qui est vraiment intéressant. À cause, pour, pour moi, ça c'est deux de mes, mes favorite grapes. Et puis c'est des raisins qui sont poussés comme en Europe, qui faisaient vraiment des bons vins avec. So, je suis fier qu'ils sont en fait commencé à, avec ces raisins-là en Nouvelle-Écosse, puis faire du vraiment bon vin avec. Ça so, partir de la santé. La première gorge, la gorgée, fringue de la boire. Puis c'est ça que ça, ça fait, ça, ça. Ça change tout. Ça, 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 ça m'apparaît à boire du vin. Le deuxième, du okay. vin de l'or. OK? So, ça, je vous suggère, mettre au vin dans ta bouche, pendant que ta tête par en avant. Si tu le fais par en arrière, le vin va aller, puis tu vas, tu vas craquer partout, puis tu ne vas pas être chum. Tu ne vas pas être chum à des wine tasting si tu craques au vin partout. Ça, tu marches pas au vin, tu la bouge tout, tout ta bouche, puis ça, ça te baille le goût. Et puis, il faut que le, si, si tu penses tourner puis que tu bois, tu ne vas rien goûter. Il faut que l'air passe dans le dorier puis qu'il qu te rentre à, à ton, ton old factory. Je ne sais pas si en français, okay. c'est un old factory. Puis c'est là que tous les centres sont bâtis. So, si je te dis. <coughs> Je sentis ce 27, et puis, ah, oh, ça sentit les tomatillos. Et puis, tu vas dire, qu'est-ce qu'il y a que les tomatillos? À cause de l'argent, ma santé, tu ne vas pas sentir les tomatillos là-dedans, si tu ne sais pas que c'est qu'il y a les tomatillos. So, tout est, quand le monde dit, ça sentit ça, ça sentit ça, c'est tout basé, c'est ça que toi, tu te rappelles que des senteurs sont. So, yeah. pour moi, des pommes vertes, right? Pas grand monde qui a quand même goûté une pomme verte. So, so, des rhubarbes, um, des un petit peu de citron. Et puis c'est souvent que tu vois là, nous autres, quand, que, quand je commençais mon, mon training comme un sommelier, <rire> c'était drôle, quand je marchais en travers du magasin, je ne le ferais pas du temps COVID. Mais avant ça, tu pouvais prendre un citron au magasin, puis tu te fermes les yeux, puis tu le sentais. OK, ça c'est un citron, puis tu le remets à... Puis là, tu sentais, à cause, quand tu vois, tu peux acheter le manger si tu veux, mais c'était plus ça. À, à la, la grocery store, puis il y avait tout ça de monde de stuff, puis tu le sentais, mais tu te fermes les yeux. À cause, c'est ça que tu fais. C'est faut que tu puisses te rappeler de ce que tu sentais sans le voir. So, c'est souvent que tu te dis, oh, ça sentit la pomme verte. Mais avant ça, tu t'en fais de sentir, c'est le sais, je le sais, je sais que c'est. Puis tu peux point le le voir dans ta tête avant que tu te dises une pomme verte. Puis là, tu vois la pomme verte. Puis tu dis, oui, c'est ça que c'est. Des phrases, right? Du coup de même. Et avant que tu te dises, c'est souvent, je sais que c'est, je sais que c'est, je sais que c'est. Puis si tu te dises, là, tu peux voir le portrait. Puis là, tu le sens. Qu'est-ce que, quand que parlons de ça, qu'est-ce que la bonne température à boire du vin? Well, on t'a répondu à la première question. C'est souvent que, après que les bouteilles sont ouvertes que ça va honte. Mais la bonne température, un vin, un vin blanc, tu ne vas pas le boire du fridge. Tu veux le laisser comme un fridge est à peu près 4 degrés Celsius. Tu veux que ton vin blanc de 6 à 10. Donc, so, sors là du fridge une quinzaine de minutes, une demi-heure avant que tu vas le boire. OK. Non, je vais vous bailler un secret. Si tu as une bouteille de vin qui est cheap et qui goûte pour la belle, le plus frais que tu la bois, le moins que tu vas le goûter. Ça so, aussi, si tu as du vin cheap et qui n'est pas la belle, bois la frette. 
Mais c'est que tu as un beau vent que tu as payé cher pour. Et puis, si tu as payé plus que 50 pièces pour une bouteille, laisse-la une heure, laisse-la une heure et demie. 15 degrés même, de 10 à 15 pour une bouteille de même, um, je, je le laissera. Un bouteille, une bouteille de vin rouge, non, ils disent on boit la room temperature. Um, mais dans l'été, quand il fait 27 degrés, c'est trop chaud. Le plus chaud que tu bois ton vin, le plus que l'alcool va sortir de dedans. Puis tout ce que tu vas sentir, c'est de l'alcool. Puis tout ce que tu vas goûter, c'est de l'alcool. So, um, si, que as un, si que tu le gardes dans ta cave, et puis que tu as une cave pour pouvoir chauffer, I guess, um, ta cave va être à peu près 18 degrés. Et ton root cellar va être à peu près 18 degrés. Puis ça, c'est la parfaite température pour boire ton vin rouge. Okay. So, une miette plus frais que room temperature. Right? Comme, donc, so quand Sorry, Paul, mais quand Aster a rouvert cette bouteille, ça. Mm -hmm. Allô, allô, pas toute la boire. Ça fait que. Sure. Ça dépend. <laughs> pour, pour les purposes de cette interview, il s'est allô, pas toute la boire. Um, so, on va pas toute la boire, on est bien comme là. On va la fermer back. Qu'on fait avec? Mal dans ton fridge. OK. So, dans ton fridge, cette bouteille de vin est set va durer peut-être deux ou trois jours. Demain. That's it. C'est tout. C'est tout. Um, aussitôt que l'art, la fosse, so quand ils ferment les bouteilles de vin, um, ils mettent sur du nitrogène ou du carbon dioxide, ils mettent tout pour pas qu'il y ait d'art. L'oxygène, c'est the enemy. So aussitôt que l'art, la touche, ton vin commence à changer. Right? C'est la même affaire avec la bière. Quand tu te vides une bière, et puis que tu ta mousse sur le fala, ton étume, ça, ça protège ta bière de l'art. Aussitôt que l'art la fasse, ta, ta bière ou ton vin va commencer à oxyder. Et puis dans le fridge, deux ou trois jours. Là, tu peux, attraper, tu peux acheter des machines, comme une, une, une manière de rubber que tu mets sur le fa, et puis tu suces l'art au de dedans. Ouais. Si tu prends ça, ta bouteille va durer peut-être une semaine, une semaine et demie. Right? So, ça va être mettre un regular wine stopper, sulfa, ça, ça y est d'Orion. Ça y est d'Orion. C'est beau, mais c'est un beau wine stopper. Ça fait-tu dans ton fridge de même? Well, peut-être. Ça va peut-être que je vais tout la bouteille. Je suis pas assez là. Tu as tout la première. <laughs> so, de même, aussi, puis plus que tu as d'or, um, le plus qu'il va oxyder vite. Et puis plus, so, le plus que tu, tu te balles, ben, tu vas rien qu'avoir so much surface area. Mais ben, deux, trois jours, c'est tout ce que tu vas avoir dessus. Une bouteille de vin rouge, c'est la même affaire. Ben, tu, vas, tu peux la mettre dans ton fridge, mais ben, mais que tu arrives back à la boire, il va être trop frais. So, c'est souvent que le monde le laisse sur son compte. Oui. C'est que tu as un endroit noir puis frais, sans encore meilleur, mais encore tu vas avoir une couple de jours à la boire. Là, si tu as une, une bonne bouteille que tu as acheté, que tu as payé, tu sais, tu as payé 40-45 pièces pour, tu l'as rouvré, tu as bu un gobelet, et puis à cause de payer cher pour, tu ne veux pas tout la boire dans le soir, et so, demain soir tu vas revenir. So, tu, tu vas trouver que ton vin va coûter différent de même que tu reviens. Mais à cause de la pêche, tu as une bonne bouteille. L'art va y aider à se réveiller. Sur la place de la décanter, tu peux la laisser rouverte. Et puis, demande mais que tu viennes la boire, elle va être encore meilleure. Mais la même affaire, trois, quatre jours, là, puis là, tu vas commencer. Tu, ton vin va goûter meilleur, 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 puis là, tu vas le perdre. Tu vas commencer à goûter, oxyder. Um, ça va commencer à sentir le, comme du sherry. Right? Tu as bu du sherry ou du port. Ça, c'est pas tout. Si tu as du port, pas du sherry, c'est oxydé. Um, ça goûte les amandes, c'est... c'est anyway, ça qui va arriver à ton vin. C'est pas longtemps quand tu penses, parce que je suis sûr qu'il y a du monde qui, qui estime que c'est encore bien pour un alain, ou des fois, tu oui. dans ton fridge, puis tu en fais faire une recette ou de quoi, puis ça te demande pour une miette de vin. Ah, oh, ben, on a une de rouvrir, il y a une semaine qu'elle est là. Et puis, pour faire à manger, um, moi, moi, je fais ça. J'ai une bouteille de vin ou deux dans le fridge que j'ai pour, pour faire à manger. Et puis... Okay. À cause que je n'ai pas le goût. Il so, faut encore que je fasse de quoi avec. So, okay. Je les garde dans le fridge. Et puis, je me fais, après que tu l'as tué, 
sachant comme l'alcool va évaporer, puis là, tu te au ventre, ça va être la même affaire comme si tu l'avais laissé um, sur le cadre de la vie pour une semaine. OK. Right? Si tu prends right, ce so, visage, Quand puis, parlons du mort, hey, comment est-ce que tu décides, comment est-ce que tu pars de quoi avec du vin? Comme, tu sais, comme, qu'est-ce qui est bien avec quel vin? Comment est-ce qu'on sait ces affaires-là? OK. Bon, maintenant, là, il faut rouvrir la deuxième bouteille. OK. Donc, so, il faut rouvrir la bouteille de champagne. Là, tu appelé du champagne, mais ce n'est pas vraiment du champagne. Pour être appelé du champagne, il faut que ça vienne de la région de Champagne en France. Okay? 617 ah. vient de blanc Et puis, um, sur le fond, ici, c'est, c'est, c'est le cuvée, de, cuvée l'Acadie. Et puis, um, uh, méthode traditionnelle. OK. So, ça, ça, ça va dire. Je vais expliquer ça, ça puis là, je vais te dire à cause... Ça, c'est mon segue dans le... Comment ça goûte. Okay. Quand tu as un mode de marque qui parle avec. So, quand tu rouvres ta bouteille de champagne, tu loupes ton foil et puis il y a une, une cage. Sur so, l'autre ta cage, je garde ton pouce sur, sur le fat du, du bouchon. Et puis là, tu loupes la cage, je garde ton pouce. Il y a neuf atmosphères de, de pressure dans ta bouteille. So, ça, c'est que ça te fasse dans l'œil, autre part, ça peut te goûter ton ça peut faire du dommage. Um, so, si ta bouteille était maltraitée, qu'elle était chaude, frette, chaude, frette, chaude, frette, j'ai vu avant qu'aussitôt que tu twistes ta cage, que le bouchon s'envole. Okay. Si ça n'a pas été mauvais traité, il, il, il est correct. Puis là, c'est souvent que le monde prenait un et puis pop et puis le champagne vole partout. Mais là, tu pars ton, ton, ton alcool. C'est so, ça que tu fais. Tu tiens ton bouchon puis tu vires ta bouteille. Et tu, tu vas filer le bouchon sortir et puis, tu vas, quand c'était quasiment rendu au bout, t'as attendu ça? Huh. Ça fait pas être bruit. Ça fait pas un gros pop. Et puis, le champagne qui vide partout. So, oh, tu veux pas waste ça. Hein? Tu veux pas waste du champagne. Mais, that's right. Là, il y a une autre méthode qui, qui s'appelait Sabre. Et puis, tu prends un couteau et tu coupes off le bout. Mais, je ne vais pas vous montrer. Ça, ça va être une autre émission. OK. <rire> Don't try this at home. Um, à cause ça peut être dangereux si tu ne le fais pas bien. Uh, ta bouteille, à cause tu as neuf atmosphères de pression là-dedans, ta bouteille peut exploser. So, ton champagne, tu le vides dans un verre à champagne. So, never de tu es flûte, c'est OK? N'importe de tu es quoi? Never de tu es gobelet même, plus haut, plus court. Cool, un gobelet haut. So, la et raison pour le gobelet haut, c'est à cause que tu veux les, les bulles monter en, puis tu veux les watcher. Si puis, il y, y a coutume qu'il y avait les, euh, les gobelets, euh, les coupes. Oui. Sauf ça pour tes shrimp cocktails. Right? C'est, okay. c'est pas bon pour du champagne parce que tes, tes bulles sortent ton trop vite. Et puis, tu vas perdre ton... La, la, toute la raison du champagne, c'est tu veux les bubbles, tu veux les bulles. Right? Tu, veux, okay. tu veux les, les voir, tu veux les goûter. Tu veux, tu veux qu'ils te chatouillent ou le nez quand tu bois. OK. Il so, faut que tu uh, words, tu sais? Non, tu n'as pas besoin de le swirler, là, à cause de l'art qui monte va, va, va faire la job pour toi. Là, um, si c'est une méthode traditionnelle, c'est la même affaire comme ça qu'ils faisaient dans le champagne, mais ils ne sont pas dans la loi de l'appeler champagne. So, ils ont trouvé d'autres mots. Méthode champ- euh, traditionnelle, c'est un des mots qu'ils usent. Et puis, ça que c'est, c'est que tu fais ton vin, juste comme si tu faisais ce set. Mais ce que tu fais, après qu'il est. Tu, 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 tu fermentes tout le sucre au dedans. Et puis, il faut te dire, la Nouvelle-Écosse fait du vraiment bon champagne à cause que, à cause que j'en ai appelé du champagne, mais um, je faisais du bon sparkling à cause que nos températures sont il fait un petit peu frais. Puis, il y a une saison qui est courte. Pour faire un bon champagne, ça te prend des raisins qui ont une grosse, une, une haute acidité, right? qui sont point qui est aussi mûrs. Et puis, c'est ça que tu fais, c'est que tu fais un vin, un vin blanc. Et puis là, tu leur vides dans une grosse bouteille comme ça, c'est. Et puis la bouteille, tu vois, il y a un pont sur le fond. Ça, c'est pour. Euh, puis le, c'est épais. Et puis ça, c'est pour que ça peut tenir la pression euh, des bulles, des, des neuf atmosphères. Mmh. Donc, il, il ajoute un dosage euh, qui est un petit peu de, de vin doux. C'est du vin qui n'a pas été fermenté. Et puis il le vide dans la bouteille, puis il met un bouchon. Puis là, il prend, il prononce ses bouteilles, c'est. Et puis il les met en ce qu'il appelle sur latte. Il est couchant dans un coin du cellier, puis il les laissons là pour 
un an, deux ans, trois ans. Et puis, pour le monde qui a fait de la bière à la maison, c'est la même affaire. Tu mets ton dosage, tu mets ton bouchon, puis tu laisses ta bouteille de bière là. Et puis, ça va fermenter dans la bouteille. C'est ce qui fait que ça prend une bouteille qui est forte, à cause qu'il va fermenter. Puis ça, c'est ça qui fait tes boules. C'est tous tes, tes bubbles qui vont monter là. Et puis, plus, le plus fin que tes, tes bulles, la meilleure qualité que ton champagne. Okay. Right? Si c'est des grosses bulles, c'est souvent que ton, ton champagne a été fait de euh, manière comme qu'ils faisaient de la Coca-Cola. Ils, ils injectent la, la CO2. Ah, oh, OK. Um, mais si c'est été fait la méthode traditionnelle, ça, après ça, ils sortent tous les lattes, puis ils mettent dans des pupitres. Puis c'est une table. Ça, ça commençait que c'était une table de cuisine qui a été coupée en deux, puis ils ont mis des pentures dessus, puis ils ont fait une un, un manière de veiller avec, puis ils ont fait des trous dedans sur ta bouteille, reste couché upside down à cause quand tu fermentes, tu as du sediment qui va rester dans le fond. Puis en vidant ta bouteille de même, ton sediment par les petits va venir au bout. Puis de, euh, après que tu es tout rendu au bout, ta bouteille est de même. Puis je l'ai, le bas s'assure, puis je rajoute, et puis là, ils mettent la cage. Puis là, ton, 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 ton sparkling est bon. Tout ça pour te dire que du sparkling va avec tout. Ça so, va avec tout? Ça va avec tout. Ça, so, c'est le vin que, euh, une partie de mon cours de sommelier, il faut, faut, faut la pairer du vin et puis du, du manger. Mais tu rien qu'à la utiliser du champagne une fois. À cause, tu pourrais dire du champagne, du champagne, du champagne, du champagne va avec tout. Et puis c'est vrai, à cause qu'il est acidique, et puis il y a les, les bubbles, ça, ça nettoie la langue et puis ça va avec tout. Les chips, c'est que tu veux faire des, des chips puis du champagne. Le bain de voix, c'est comme aussi vous, puis il y a tout du, 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 du saumon boucané. Et puis ça, puis du champagne va vraiment bon ensemble. Non. Quoi qu'il y a intéressant et tout avec du champagne, à cause qu'il y, y a des bubbles, quand tu l'as dans ton corps, quand tu l'ingestes, ça va dans ton sein au plus vite. Il so, faut ah. faire attention à cause um, ça fait peut-être tips et miettes plus vite que, que du vent. Ben, C'est intéressant à cause que des fois, um, des uh, sparkling ou des champagnes, comme tu dis, des fois, l'alcool content n'est pas vraiment haut, mais tu bois ça pour dire que ça te poque. Oui, ça te porte plus vite à cause que le CO2, ça va droit dans ton sein. Ah, c'est ce qu'il fait. Ça porte beaucoup plus vite. Ça, so, il faut faire attention quand ce qu'on boit. Là, en revenant à ta question, champagne va avec tout. Quand ça arrive à du vin blanc ou du vin rouge, et un Gaspero, et puis c'est ici, ce Gaspero, um, c'est une vallée uh, qui est juste l'autre bord de Wolfville. Et puis, euh, c'est un de mes, euh, mes favoris. J'aime ça, j'aime y aller. Il a un bon winemaker, puis il a fait du bon stuff. Um, je suis piqué un petit peu sur mes rouges. À cause que je viens de l'Okanagan, ou, ou, ou qui vit en, dans l'Okanagan, puis il y avait eu beaucoup de soleil, puis il y avait eu des gros vins pesants. J'ai trouvé qu'on arrive en Nouvelle-Écosse, et puis il commence à boire les vins. Ils sont miettes plus légers. Et puis, il y avait, avait tout le temps ce centre là de Roubaix. Puis, ça m'a pris un élément à figurer out que c'est le soleil. À bon point le soleil, à bon point le, 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 la chaleur pour, pour vraiment ces gros vins rouges-là. So, on va trouver des raisins qui poussent, des Léon Milo, des Bacco Noir, euh, euh, Maréchal Foch. C'est des raisins qui ont été faits pour pousser dans des climats froids, comme la Nouvelle-Écosse. So, je suis commencé à, à bien faire avec mon, mon vin rouge. Il um, y a du monde qui même commence avec des pinots noirs. Puis ça, ça m'excite. Parce que mon pinot noir, c'est mon, mon raisin favori. Le plomb, c'est de Heartbreak Grape. Ah, c'est oh, incroyable. So, t'as un vin blanc, t'as un vin rouge. Uh, c'est souvent que le monde va dire vin blanc, viande blanche. Vin rouge, viande rouge. Trois quarts du temps, ça va travailler. So, moi, je dis, c'est ne te garde point la viande, ne te garde la sauce. So, um, je peux avoir 
du poulet. Okay? Trois quarts du temps, le monde dira, OK, du poulet, ça, un vin, ça, ça, ça va avec du vin blanc, c'est une viande blanche. Dépendant de la sauce que je vais mettre avec mon poulet. So, si je prends une, euh, une sauce, euh, peut-être que je fais une sauce hollandaise ou de quoi de même, une sauce qui est manière de léger, un, il y a du gras dedans, mal acide un petit peu, que c'est du jus de citron dedans, un vin blanc va, là, va, va vraiment bien travailler avec. Si je prends une sauce même, aux champignons. Sauce aux champignons? Pinot noir. Il n'y a pas de choix là, right? OK. Pinot noir, c'est un vin rouge. Puis il dit, oh, du, du vin rouge avec une viande blanche. À cause de une sauce aux champignons, les champignons, ça, on va parler plus tard que ça goûte à la terre, right? Ça, c'te, c'te, on ne peut pas dire moisi, là, mais ce goût-là de... De, de tard. De tard, hein? Je ne sais pas comment d'autres tu l'expliques que ça. Et puis ça, et puis un pinot noir classique ou un vin rouge qui ne met plus d'orge dessus. Si tu feras une sauce euh, aux oignons euh, avec du vin rouge et de, de même de que tu mettras avec ton, ton poulet, j'irai avec un vin rouge un minute plus pesant. Right? Uh, so, ça va tout dépendre sur ce que tu mets avec. Tu veux ça, à cause quand tu goûtes du poulet, ça goûte le poulet. Right? Ça ne fait pas être différence. Dépendant, si tu, fais, si tu fais bouillir un morceau de poulet, <rire> ça goûte du poulet bouillé. Right? Um, et puis c'est, c'est, c'est ce qui fait qu'ils disent que tout goûte le poulet. Right? Si tu manges des frog legs, si tu manges de l'alligator, si tu, n'importe quoi de différent, le monde dit Oh, ça goûte le poulet. Il n'y a pas vraiment de goût. Right? C'est la sauce qui va être euh, ça qui décide qui va user. Tu vas mettre de So, um, les, 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 les rules générales, c'est acide, cancel, acide. So, si tu as une sauce ou que tu as de quoi que de l'acide, comme uh, du citron ou de quoi de même, et puis que tu as un vin qui a de l'acidité, il va se canceller, puis là, tu vas avoir plus de douceur dans ton vin. L'autre, l'autre règle, c'est le doux, cancel le doux. So, si tu as de quoi qui est sucré, qui, qui est doux un petit peu, puis que tu as un vin qui est doux un petit peu, il va se canceller puis tu vas rester avec l'acidité. So, ça, il faut faire attention, c'est, c'est quand tu mets ton manger puis ton vin um, ensemble, qu'il y en a... Il faut que tu fasses attention au chul qui va être le plus pesant, à cause qu'il va charrier, il va, il va prendre over. As-tu des grapes? As-tu une grape? Des grapes, oui. Et puis, tu as vin que tu as? Ben, le, le sparkling. Pas le champagne, prends l'autre. OK. Il faut m'en vite plus. Ah, ah, vite plus avec un blanc de vente. Daniel, lui, ce Il left out, il se tient. OK, so, si tu prends une grape, un oui. grape, si tu penses du vent, ça fait avec la grape, ça va travailler. Prends ta grape et puis mange-la, ou bois-la avec ton vin blanc. Tu ne goûtes plus la grape. Tu ne goûtes plus la grape. Mais qu'est-ce que ça fait à ton vin? Je vais essayer de marquer. Tu as le whole bouteille. On dirait que celle-là, comme tu dis, c'est la cancel out. Il goûte point si faux. Il goûte. Yep. Mais goûtes-tu goûte plus le hag? Tes ouais, grapes sont ouais. doux? Oui, on dirait que vous goûtez oh. plus. Ce n'est pas si doux. C'est souvent que le doux. Les fraises à l'obac font la même affaire parce que les fraises sont doux. Ben, ça? Un, un classic match, c'est des fraises avec du champagne. Okay. À cause que les fraises sont un petit peu acidiques, c'est un petit peu doux. Mais avec le champagne, qui est vraiment acidique, ça cancelle l'acidité. Puis les deux deux elles ont vraiment bon ensemble. Si tu les dips dans du chocolat, c'est encore meilleur. Tu ne peux pas faire ça, coach au lard. Mais... Um... So, même affaire, je prends comme une bite de la fraise, puis une drink en même temps. Puis une goutte de champagne. Hum, mm. oui. C'est, c'est un classic match. Non. Oui. Ton vin rouge, as-tu du vin rouge? Oui. Si tu as ton vin rouge, 
good stilo avec la grape. Yeah. Ça monte les tannins, ça monte. Ça travaille bon. <laughs> so, donc, il faut beaucoup de tasting de même que tu. Puis c'est souvent que tu prends des grapes, du fromage, du citron, du stuff qui, qui est vraiment intense pour te montrer le changement que ça fait. Parce que c'est incroyable que ben, ça change ton vin. Um, c'est souvent, comme sommelier, une partie de ta job, c'est de faire sûr que le client a le meilleur la meilleure expérience possible. So, c'est souvent que je peux vendre une bouteille de vin. Puis, quand tu as fait vendre une bouteille de vin de, de 1000 pièces, et puis tu as fait vendre un souper de 100 pièces, tu fais le... faut que tu te gardes à... OK, ça va t'y travailler ensemble. À cause tu veux que le, le client ait la meilleure, la meilleure expérience. So, je peux prendre ce bouteille de vin et je disais, OK, qu'est-ce que tu veux? Et puis, la... la c'est la femme pouvait dire, oh, je veux un vin qui va être doux, et puis qui va être gentil, puis qui va être, tu sais, ça va, ça va être smooth. Et puis l'homme va dire, non, 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 moi je veux un gros vin qui va être, ah, tu sais, ça va avoir des tannins, ça va être gros, ça va, tu sais. Puis la même bouteille de vin, je pouvais dire, OK, pour ton souper, oh, je vais te mettre une sauce, une miette plus acide, une miette plus, euh, ou peut-être même une miette de jus de citron sur le fait ton souper pour, pour, pour monter l'acidité puis pour dou adoucir ton vin. Et puis l'autre personne peut dire, OK, toi tu veux un gros vin, je vais te mettre peut-être une miette de poivre ou, ou une miette de douceur, une, miette, une sauce à, à l'oignon, de quoi qui va être une miette plus doux. Puis tu vas voir, ils vont goûter le vin, oh, c'est un bon vin, hein? ils, vont, ils vont avoir les assiettes, puis ils vont manger le souper. Et puis, oh, ce vin-là est doux, il est parfait. Qu ce que tu veux dire, ce vin-là est doux? Ça, c'est le plus gros vin que je veux, que je veux goûter. À cause que cette économie dans l'assiette, puis la façon qu'elle va changer les sauces, ça va changer comment ce que le vin goûte. Mm. Et puis, c'est incroyable comment ça travaille. Mais j'ai un peu de COVID-19, il faut que je un, un, un tasting, que je fais du stuff de vin, puis que je fais des extraits. Ah oui, hello, hello, hello far ça. Donc, so, what about des fromages? Des fromages, ça va être avec rouge, okay. blanc, n'importe quel. Des Il y a même une coupe de vin de fromage. Il y a même un brie et puis un uh, cheddar. Là, si tu as va. Et tout ça va. OK. Ben, je vais te dire, si tu es parti à euh, sa cause, quand tu fais euh, un wine tasting, il y a tout le temps des gros platters de fromage. Ben, c'est ouais, COVID, des... Paul. Qu'est-ce que tu voulais faire? <rire> ben, des... je vais te dire, du fromage, c'est. Moi, j'appelle ça. Il ne faut pas dire l'ennemi à cause du fromage. Mais quand tu vas à un wine tasting, mange pas le fromage. Oh my! Ça, c'est des grosses nouvelles. Quand tu es logé, et puis que tu as une bouteille de vin, et puis que tu bois ton vin, et puis que tu manges du fromage, tout ce que tu veux. Mais quand tu vas à un wine tasting, c'est souvent que tu es là pour goûter le vin, pour savoir si tu vas l'acheter ou pas. OK? So, si tu prends du fromage, et puis que tu le manges, le, le gras dans le fromage va te couvrir les taste buds sur la langue. Ah! Donc, quand tu prends ta gorgée de vin, ça va cacher tous les, les imperfections, tous les petits défauts qu'il y a dans le vin. So, Qu'est-ce qu qui fera que, que, que ça plaît à wine, beaucoup? Le monde appelle ça des wine and cheese. Comment fait que ça soit devenu populaire? Ben, un wine ah. and cheese, c'est différent. So, ah. Un wine and cheese, tu vas te tirer un party. Puis le monde amène toute une bouteille de vin, puis il y a du fromage là. Right. So, <laughs> so, si tu vas à un wine tasting, c'est right. souvent que tu iras, et puis il y a des temps, il y a, moi j'étais assis là à, à Vancouver, puis il y avait 1220. Yeah. Okay? So, quand c'est là, il y a tout le temps des plateaux de fromage et des affaires. So, si tu prends un morceau de fromage, puis que tu bois ton vin, puis tu dis, wow, ça c'est un vin de 10 pièces, puis il est pas mal bien. So, je vais m'en acheter une caisse. Mm -hmm. so, tu vas aller chez vous, tu vas dire, regarde, tu vas éviter tous tes chums, tu vas dire 20 ans, acheter, elle a la meilleure valeur, elle a 10 pièces à bouteille, il était incroyable. Tu vas t'en vider un gobelin, tout le monde va en prendre une gorgée et leur dire, ça c'est mauvais. Ok? Mm -hmm. Et que ça qui est arrivé, c'est le fromage à cacher right. tout ce qu'il y avait dans ce vin-là. Il va cacher l'alcool, il va cacher l'acidité, il va cacher les tannins, il va tout cacher. So, 
si tu en fais faire un wine tasting, tu veux que le monde goûte le vin, et puis qui sort quoi le fromage? Mm -hmm. Du pomme, des galettes, um, de l'eau, des pommes vertes, de quoi même qui va nettoyer la langue. Um, si tu si as fait faire un tasting et que tu as du cheap bun, t as, t as, tu vas rien que faire des, vins, des, des bouteilles de bun à 10 pièces la bouteille, sort le fromage. Right? <rire> et puis le monde va le fun et puis il dit Ça, bah, c'est du bon fun. Puis il va sortir la différence à cause que le gras du fromage va cacher right. le fun. Hmm. So, wine tasting ou bien donc wine and cheese. Uh, mm. C'est deux différents parties. Um, wine tasting, moi quand j'y allais, uh, quand je vais wine tasting, tu vas pour, c'est souvent que tu es là pour acheter du vin pour le restaurant ou, ou pour ton conseiller. Et puis c'est de quoi qui est assez sérieux, parce qu'il va y avoir des bouteilles là, euh, tu vas avoir les bouteilles de 10-15 pièces, mais tu vas avoir, c'est souvent qu'ils ont des bouteilles, c'est souvent qu'ils ont au-dessus de la table. C'est souvent qu'ils ont au café, il faut que tu demandes, um, hey, tu as amené une bouteille de saucette, toi, si, tu, si tu connais les, uh, les wineries. Um, puis c'est souvent qu'il a vu le meilleur stuff de café, il en a vraiment amené deux, trois bouteilles. Puis c'est rien que le monde qui sont vraiment intéressés dedans, ils ont envie d'un petit gobelet puis t'en baillent. Um, so quand tu veux un, un tasting de même, coûte pas le fromage, du pain pour te changer le goût. Et puis l'autre fois quand tu veux un wine tasting de même, et puis je sais que ça sonne drôle, crache le vin. So, il n'y rien à cracher dedans. Mathieu. Tu le prends. Puis tu, tu le craques. Vraiment. Et puis, la raison que tu fais ça, c'est. Euh, J'étais à Wine Tasting à Halifax que. Souvent, que les port de Wine, je les fais. Et puis, il y a, il y a trois différents. Combien tu penses que tu peux te rendre loin? Je suis 320. Avant que tu sais trop sous marché. Right? Ouais. So, goûte là, <rire> crache là, <rire> puis vos vo next, vos ouais. ensuite. À cause que, autre que ça, puis j'ai vu du monde, tu vas au wine tasting, et puis tu vois du monde qui peut quasiment le rendu une demi-heure dans le show, ils ne peuvent plus, tu ne peux plus rien goûter, ouais. tu ne peux plus rien sentir, tu ne peux plus, à cause que tu bois. Il so, y a tout le temps un. un, un un container que tu peux cracher. Vraiment. Cracher la poêle toute, faut il faut qu'il t'en baille rien de 2, 3 centimes la bouteille bois là. <rire> si là, il est bien, tu vas boire une miette. Mais si tu es là pour, pour vraiment goûter, uh, bois la poêle toute à cause que ça prend une barouette pour te chasser de là. Oui. Quand, euh, Alain, avant que je finisse, on serait cette là. Pourrais-tu nous parler de miette de uh, Corbury Cider? Parce que je sais que ça, c'est une oh. compagnie qui est. Alain, que, comment est-ce que ça se fait de miette comparé à du vin? Et puis, euh, ouais. Parce que c'est pas mal. So, de Ça va être parfumé. Ah, so, Denise et Derek Flynn, à Cordbury. Um, so, c'est intéressant. Uh, ils avaient tout le temps, ils ont des pommes. Les pommes en masse, right? Et puis là, à la fin de la saison, il y avait tout le temps les pommes qui vendent pour, uh, pour les dire ou pour, tu sais, des drop apples et tout ça. Mm -hmm. Et puis, ce n'est pas nécessairement les drops, mais les pommes, des, des pommes qui ont des, des, des imperfections, des pommes qui ont des... Um, um, à cause que tu ne peux pas utiliser. Ceux-là qui tombent à terre, tu ne peux pas les utiliser. C'est um, à cause des raccoons, des affaires de même. Et, ça, tu ne vas pas dire avec ça. Mais ceux-là, tu, tu à cause les, les pommes ne sont pas toutes parfaites. Mm -hmm. right? um, so, quand ça sort, il y a peut-être une petite tache ou de quoi dessus. Tout ce qu'il peut faire, c'est le mettre dans le sac et les vendre à 5 pièces le sac pour le monde qui veut la fille de dédé ou de quoi de même. So, ils ont décidé de se trouver un produit qu'elle um, qui pouvions utiliser ces pommes-là pour... So, Denise a été, a été en Ontario, elle a pris un cours de comment faire du site. Puis tout ça, c'est des pommes. Et puis, tu les squeezes. Tu les... Tu, tu, il y a une grosse presse, puis tu, tu sors tout le jus au dedans. Puis après ça, tu le sors comme un vin. Tu le mets dans une grosse tank. Mm -hmm. Et puis, tu ajoutes une miette de yeast. Et puis tu laisses fermenter. Et puis um, tu, tu vois la couleur. Il a une belle couleur, belle light couleur. Je ne sais pas si tu peux voir la cosmo. Non, rien, moi, c'est tout du bois, ça, tout va être la même couleur. Mm -hmm. Mais quand tu le sens, ça sent les pommes. So, mm -hmm. 
les différentes pommes que tu vas sentir dans ce style-là. À cause, c'est vraiment des pommes. Euh, ce style-là, c'est, c'est pas un c'est, c'est les, euh, les phenols qu'il y a dedans qui sentent les pommes. Mm-hmm. Euh, mais 6-7 sans les pommes. Il n'a il a rien comme um, gluten-free. Um, c'est de voir 6% d'alcool. Mm-hmm. So, um, c'est quasiment. C'est cool. comme une bière forte. Tu peux. Hein? Elle est quoi, elle est forte? Non, c'est comme une bière forte. Ah, c'est comme une bière forte. Oui. Exactly. Mais, et puis, nous faisons le style um, sec. Right? Il y en a qui les faisons doux, puis il y en a qui les faisons sec. Et puis, elle fait le, le, le sien um, elle fait sec. Et puis, moi, moi, je préfère sec. Dès que doux, tu vas avoir moins d'alcool dans le doux. C'est souvent à cause qu'il n'a pas fermenté tout l'alcool. Mm-hmm. Et puis, il a laissé le miette de sucre dedans. Je vais essayer de le faire sec. Et puis, c'est, c'est plus comme un vin. So, quand tu le bois avec ton... Tu peux le manger avec... Te, ou le boire avec ton souper. Et puis, ça va pas être... Euh, tout le moins sec, ça te remplit. Mm-hmm. Right? C'est que, ça s'assit là. Un, un, un cid qui est sec comme ça, c'est... Um, tu peux avoir 400 bouteilles, right? Mm-hmm. <rire> Bam! Comment, là, toi, tu, toi, tu en as une bouteille là. Comment ça, tu l'aimes? Moi, je l'aime beaucoup. La seule raison que je ne l'ai pas rouvrir, c'est qu'elle n'est pas un frais. Ah, vous pouvez la boire dans le bouteille chaud. Vous pouvez la boire chaud, hein? Oui, well, c'est la même fois que tu vends. Si ouais. tu le bois chaud, tu vas goûter l'alcool une miette plus. Oui. Donc, so, ouais. surtout à 6 plus. Donc, la rapporte dire, et puis je la boire plus tard. OK. Good call. Après midi. Maman. Plus tard, après midi ou de soir. Oui. Il n'y a, a rien de meilleur que ça, c'est et puis le sunset. Right? Ah. Parce que le coucher du soleil, et puis tu t'assis là, puis tu peux, tu peux voir le, le coucher du soleil, puis un bon cidre frais. Même ça, tu peux pas boire du vin tout le temps. Il faut tout le temps que tu aies d'autre à la avec. Et puis, je trouve, um, comme en Nouvelle-Écosse, ça se les, les, euh, les bières, les ciders, le vin, tout ce marché-là, même les, euh, les alcools, les, les, les vodka, les gins et tout ça, c'est, c'est venu vraiment gros. Um, et puis, moi, de la bière, je trouve, pour mon goût, j'ai de la, j'ai de la misère avec les hops. Je les trouve vraiment um, d'être une miette hoppée. Je les trouve une miette, euh, je sais pas, une haigre. J'ai de la misère avec. Mais un cider, au point de ça, il n'y a pas de hop dedans, il n'y a rien de même. Et puis ça, ça me rappelle plus à du vin. So, mm. C'est pas la même façon, c'est une miette moins d'alcool qu'un vin. Mais pour manger avec mon souper, oh, oh, c'est smooth, c'est riche. C'est... Puis j'aime l'acidité. À cause de l'acidité qui va te nettoyer la, la, la palate, c'est, ça va te nettoyer la langue quand tu manges ton souper. Um, c'est so, so aussi bien qu'un bon. Pourquoi croire qu'on va avoir plus de stock de soir? Hein? Daniel, trouve-tu que tu Moi, je trouve que j'étais bien éduqué sur tout ce de, de différentes affaires avec notre sommelier, ami, chef, Paul Timotissin. Oui. Um, je trouve que moi, je vais mettre de ces choses-là en pratique, en pratiquant avec les, les vins et le cidre que nous avons discuté. Euh, un dernier commentaire. Le monde faisait encore du vin comme qu'il faisait en avant avec des gros vats, puis que le monde en parc à nu pied pour écraser les raisins. Ça se fait encore ça? Ça se fait, <rire> mais pas en Nouvelle-Écosse. <rire> Good. C'est à ça, mais c'est à ça la réponse que je fais. En Nouvelle-Écosse, ça vaut des grosses presses, right? Des grosses oui. presses de stainless steel, où il y en a qui vaut des, ça s'appelait un basket press, une, une presse oui. à panier. Et puis, um, c'est, c'est plus comme des morceaux de, de bois, et puis tu mets tes, 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 tes raisins dedans, puis tu tiens un ratchet, puis il y en a que c'est, une, c'est une gros, un gros bladder d'or ou d'eau, ouais. et puis ça pousse, puis le jus sort de dedans. Mm-hmm. Si tu vas en Europe, surtout au Portugal, lorsqu'ils faisaient le, 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 le port, um, c'est souvent qu'ils faisaient encore traditionnel, et puis ils ont des gros vats en ciment. Et puis, mettons les raisins dedans, puis le monde danse dedans. Puis, faisons des parties que tout le monde, ils se lavent les pieds. Ils se lavent les pieds avant d'y aller. Et puis, le monde. Avant danse. d'y aller, tant mieux. <rire> L'alcool tue tout. C'est beau. Le... Mais merci Est-ce... beaucoup, beaucoup, beaucoup pour toute l'information, Paul. Non, n'importe qui. Et puis, aussitôt que ça c'est fini, allons en faire un vrai. Oui. Oui. Ça, prends un vrai wine tasting et puis, euh, puis mettons peut-être du fromage. Non, pas de fromage. <rire> <rire> Merci beaucoup uh, Pam et puis Paul et puis uh, j'espère que tout le monde aura aimé uh, notre soirée uh, notre soirée 20 virtuelle uh, à la prochaine
Ok, merci. À la prochaine.